வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூர்த்தி புக்கில் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி சாப்டரில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற மாடல் என்ன அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி டியூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் பெர்பிட்டி அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் க்ரோயிங் ஆனிட்டி ஓகே இந்த மூணு மெத்தடு தான் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி டியூன்றது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தது ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டின்றது எதை பற்றி சொல்லும் அப்படின்னா கேஷ் ஃப்ளோ end of each year ல வர்றதுக்கு பற்றின ப்ரெசன்ட் வேல்யூ சொல்கிறது தான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி அண்ட் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி டியூ வந்து கேஷ் ஃப்ளோ இன் த பிகினிங் ஆஃப் த இயர் ஓகே பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் வர கேஷ் ஃப்ளோவோட கரண்ட் வேல்யூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி டியூ மெத்தடு ஓகே இதுக்குள்ள ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஆனிட்டி அமௌண்ட் இன்டூ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ஃபேக்டர் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் இங்கே ஆனிட்டி அமௌண்ட்ன்றது என்னென்னா அந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் பிவிஏஎஃப்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆனிட்டி ஃபேக்டர் எத்தனை இயர் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அண்ட் எந்த ரேட் அப்படின்றத பார்த்துட்டு ஆனிட்டி ஃபேக்டர் டேபிள் இருக்கும் இல்லையா அந்த டேபிள் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் அண்ட் ஆர்ன்றது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அண்ட் இதுக்கு நமக்கு தேவை என்னென்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அண்ட் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் தேவை அது தெரிஞ்சால் தான் இந்த ஆனிட்டி ஃபேக்டரோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ பார்க்க முடியும் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் மிஸ்டர் பாலா எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் டு ரிசீவ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் ஈச் இயர் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலா வந்து பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டென் தௌசண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு கேல்குலேட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி டியூ அசியூமிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளவு அப்படின்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா எஸ் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆனிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் ஓகே அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆனிட்டி ஃபேக்டர் அதாவது ஆனிட்டி ஃபேக்டர் டேபிளில் நீங்கள் வந்து டேபிள் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே பாருங்கள் அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ ஓகேவா இது வந்து நம்ம அந்த டேபிளில் பார்த்த வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ என்ன டேபிள் அப்படின்னா ஆனிட்டி டேபிளில் நம்ம சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்ன்றது தான் ஃபார்முலா ஆர்ன்றது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஆர்ன்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எஸ் பாருங்கள் ஓகே இப்போ வந்து இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா பாருங்கள் எவ்வளோ வருது ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேவா அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு பிகினிங் ஆஃப் த இயரில் அவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு டென் தௌசண்ட்க்கு இப்பத்தி வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் ஓகேவா எஸ் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மாலா எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் to receive rupees 12000 at the beginning of each year for 4 years okay 4 years ku 12000 receive pandranga ascertain the present value of annuity due the rate of interest is 9% same method problem da adhe formula da annuity amount evlavu 12000 okay va adukapra in the factor value evlavu abindrathu table la evlo percentage ku paakano 9 percentage ku 4 years ku paakano okay appo rate of interest 9 percentage okay va appo and 4 years ku 9 percentage oda value pathinga 3.240 ipo namba inda formula la substitute pannalam yes substitute pannona paarenga idha calculate pandradhu moolama namak enna kadaikiduna 42379 kadaikidu okay romba easy a irukku illaya and the problem yes ipo next method நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் மெத்த
ஓகே அதாவது பர்பச்சுவல் அப்படின்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த பர்பட்டின்றது ஓகே இதில் வந்து நமக்கு ஒரு ஆனுட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் பீரியட் வரைக்கும் நமக்கு வந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்டர்வெல்ல ஒரு ஃபிக்ஸட் டேட்டில் ஒரு ஃபிக்ஸட் அமௌண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இட் ஹாஸ் நோ எண்ட் இதுக்கு வந்து எண்ட் எதுவுமே கிடையாது பர்பச்சுவல் சஜஷன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து இட் கோஸ் ஃபார் எவ எண்டுன்றது ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த பெர்பட்டின்றது இது வந்து நோ எண்ட் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இர்ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட டிவிடண்ட் ஓகே இர்ரெடிமபிள் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்னா என்னது அதை ரிடீம் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகே அப்போ வந்து அந்த டிவிடண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் ஃபார் எவ கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி இர்ரெடிமபிள் டெப்டாக இருக்கட்டும் பாண்டாக இருக்கட்டும் அதை ரிடீம் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த டெப்டோட இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அந்த பாண்டுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி டிவைடட் பை ஆர் சின்றது என்னன்னா கேஷ் இன் ஃப்ளோ அண்ட் ஆர் என்றது என்னன்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா வாட் இஸ் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் இயர் ஃபார் எவர் பாருங்க அட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்ட் அட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஓகே எஸ் இப்போ ஃபார்முலா பாருங்க சி டிவைடட் பை ஆரா சி எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஆர் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்கில் எயிட் ஓகேவா எஸ் இப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் பர்சன்ட் எயிட் பர்சன்ட் எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இதுதான் அந்த வேல்யூ ஓகே இதுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் இயர் ஃபார் எவர் எத்தனை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ்க்கு ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டென் பர்சன்டேஜாக இருந்தால் எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்க இப்போ வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அப்படியே தான் வரப்போகுது இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் போடலாம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோன்னு எழுத போகிறோம் அப்போ இது இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் பெர்பட்டி ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸ்டார்டிங் இன் இயர் த்ரீ அட் அ டிஸ்கவுண்ட் ரேட் ஆஃப் எயிட்டீன் பர்சன்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துட்டாங்க இயர் த்ரீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படியே நம்ம கேஷ் இன் ஃப்ளோ டிவைடட் பை நம்ம எத்தனை பர்சன்டேஜ்ன்றத போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இயர் த்ரீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ இயர் த்ரீல நம்ம வேல்யூ என்ன இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா 3 இயர்ஸில் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டில் நம்ம வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ருபி டேபிள் இருக்கும் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஒன் எயிட் அதாவது ஒன் ருபியோட வேல்யூ எவ்வளோ த்ரீ இயர்ஸில் அப்படின்றது தான் இது செவன் ஒன் எயிட் அப்போ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிரு போகுது ஃபைவ் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏன்னா இது ஸ்டார்டிங் இன் இயர் த்ரீன்னு கொடுத்ததுனால ஓகே அப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட்டீன் பர்சன்ட் போட்டோம்னா த்ரீ ஒன் நைன் ஒன் கிடைக்குது ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோயிங் ஆனிட்டி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் க்ரோயிங் ஆனிட்டி அதாவது க்ரோயிங் ஆனிட்டின்றது என்னென்னா ஃபைனட் சீரீஸ் ஓகே இது வந்து of equal and periodic cash flow growing at a constant rate every period adavadhu or constant rate a oru oru varshamo increase aite irukku grow agudhu appadina okay cash flow pathinga na over varshamo or constant percentage la increase aite irukku grow aite irukku appadina adu present value of growing annuity indrathu okay pa idavukku problem paakalama பாருங்க தயாலன் ஹாஸ் ரெண்டட் அவுட் அ ஷாப் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் அண்ட் ஆனுவல் ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தயாலன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒரு ஷாப்பை வந்து
ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அந்த ரெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெனண்ட் அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க இஃப் த ரெக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் சீரீஸ் ஆஃப் ரெண்ட் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பர்சன்டேஜ் இல்லையா இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்றது வருஷா வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இது என்னது க்ரோயிங் ஆன்டின்னு அர்த்தம் எஸ் இப்போ இதை வந்து எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக போடுவோம் இல்லையா இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இதை போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியடு எழுதியாச்சு இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்து அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் அதை விட நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நிறைய வீடியோவில் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அந்த பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜா அப்போ ஃபைவ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன் நாட் ஃபைவ் போட்டோம்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது இதில் திரும்பி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா இதுக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் போடணும் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் நைன்டி அண்ட் இதில் திரும்பி ஒன் நாட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே அண்ட் இந்த அமௌண்ட்டில் இன்ட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏன் புரியுதா அதாவது வருஷா வருஷம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேயே கிடையாது அடுத்து வர அமௌண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து வர அமௌண்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அது மாதிரி வர வர அமௌண்ட்டில் நம்ம வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டரில் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு ஏன்னா இது டென் பர்சன்டேஜ் தான் இல்லையா அதனால் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு வேல்யூ ஒன் ருபீக்கு என்ன இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஓகே எல்லா ப்ராப்ளம்லையுமே நம்ம இதை மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் எஸ் அது வந்து நம்ம போட்டாச்சு இது வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டேபிளில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு ஒன் ருப்பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கிடச்சிரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் நைன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு காலம்லேயும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் இந்த மொத்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணால் வரது தான் க்ரோயிங் ஆன்டி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே மூணு மெத்தட் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் எஸ் இப்போ இந்த த்ரீ மெத்தட்லையுமே நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஓகே அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதா ப்ராப்ளம் டவுட் இருந்தாலும் வேறு ஏதா மெத்தட் தெரியணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோஸ் உங்களுக்காக பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்